హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ అర్జున్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ భూమి మీద డబ్బులు సంపాదించడానికి చాలా ధరలు ఉన్నాయి ఒకడు పని చేసి సంపాదిస్తే ఇంకొకడు మాటలు చెప్పి సంపాదిస్తాడు ఒకడు దాచుకుని సంపాదిస్తే దానికి ఒకడు దోచుకుని సంపాదిస్తాడు కానీ ఏ దారిలో సంపాదించినా ఆ డబ్బుకున్న వాల్యూ మాత్రం వన్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గదు నాకు తెలిసి ఈ రోజుల్లో ఎలా సంపాదించమైన దానికంటే ఎంత సంపాదించమనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లాజిక్ ని ఫాలో అయింది తను కూడా ఆస్ట్రేలియన్ వి ఎయిట్ సూపర్ కార్ రేసర్ రేనా గ్రేసీ తన గురించి మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది తన ఎంచుకున్న కెరియర్ లో సంపాదించడం అసాధ్యమని తెలుసుకుంది అందుకే ఇంకొక దారి నుంచుకుంది అదే అడల్ట్ ఇండస్ట్రీ అందుకే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తను ట్రెండింగ్ ఉమెన్ గా మారింది తన బయోగ్రఫీ గురించే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకున్నాం తన గురించి చాలా తక్కువ వివరాలు తెలిసినా తెలిసిన ప్రతి దాన్ని క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అంతకన్నా ముందు నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయింటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కన గంట సింబుల్ వస్తుంది దాన్ని ఆల్ అని చెప్పి యాక్టివేట్ చేయండి ఎందుకంటే నాకు చెప్పుకోవడానికి పదివేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే పది వ్యూస్ కూడా రావట్లేదు కారణం సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ఎవరు నోటిఫికేషన్స్ ని ఆన్ చేయట్లేదు అందుకే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నా చిన్న రిక్వెస్ట్ మన్నించి సబ్స్క్రైబ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరూ గంట సింబుల్ ని ఆల్ అని చెప్పి యాక్టివేట్ చేయండి కేవలం నా దగ్గర నుంచి మీకు వారానికి ఒక నోటిఫికేషన్ మాత్రమే వస్తుంది ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదు రేనీ గ్రేసీ ఐదు జనవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆస్ట్రేలియాలోని కురాబీ బ్రిస్బిన్ లో జన్మించింది తన ఫ్యామిలీ విషయానికి వస్తే పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ని చాలా సీక్రెట్ గా ఉంచింది ఎంత సీక్రెట్ గా అంటే వికీపీడియా కూడా తన మదర్ అండ్ ఫాదర్స్ నేమ్స్ తెలియవు కావాలంటే ఒకసారి వికీపీడియాలో చెక్ చేసుకోండి అందుకే తన ఫ్యామిలీ స్టేటస్ గురించి ఏమాత్రం తెలియదు అయితే రేనా గ్రేసీ ఆస్ట్రేలియాలో జాన్ పాల్ కాలేజీలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసింది తన చదివే టైంలో కూడా అంత గొప్పగా ఏం చదివేది కాదు బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఎందుకంటే తనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ లైక్ రన్నింగ్ రేస్ సైక్లింగ్ కార్ రేసింగ్ ఇలాంటివి అనమాట ఇలా ఆ అభిరుచితో తన గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జాబ్ చేయాలనుకోలేదు ఒక సూపర్ కార్ రేసర్ గా సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంది అందుకే రెండు వేల పదమూడులో తన రేసింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది అందుకే రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫోర్సెప్ కెరియరా కప్ ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్షిప్ లో పాల్గొంది ఆ పోటీలో పాల్గొన్న మొట్టమొదటి తొలి మహిళ ఈమె ఆ రేస్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేసింగ్ ని ఫినిష్ చేసి టాప్ టెన్ గా నిలిచింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో సూపర్ కాస్ట్ డన్లాప్ సిరీస్ కు మారింది పాల్ మొరీనా మోటార్ స్పోర్ట్స్ కోసం డ్రైవ్ చేసింది ఇందులో పద్దెనిమిది స్థానంలో నిలిచింది అయితే అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ రెండు వేల పదిహేనులో జరిగిన ఫోర్డ్ ఎఫ్జీ ఎక్స్ పాల్కన్ ఛాంపియన్షిప్ లో పాల్గొంది వి ఎయిట్ బతారాడ్స్ థౌజండ్ లో సిమోను డి సిల్వర్స్టన్ తో జతకట్టి పోటీ చేసింది ఇందులో పదకొండు స్థానంలో నిలిచింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదహారులో మరోసారి సిమోను డి సిల్వర్స్టన్ తో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి పోటీ చేసింది ఈసారి ఏకంగా పద్నాలుగు స్థానానికి పడిపోయింది ఆ తర్వాత తనని స్పాన్సర్ చేయడానికి ఏ కంపెనీ ముందుకు రాలేదు ఆ తర్వాత చాలా కష్టపడి రెండు వేల పదిహేడులో డ్రాగన్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ వి ఎయిట్ సూపర్ టూ సీజన్ త్రీ లో పార్టిసిపేట్ చేసింది కానీ అక్కడ కూడా ఓటమి ఎదురైంది ఈ ఓటమితో తనకి పూర్తిగా ఛాన్స్ రావడం ఆగిపోయాయి ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సిన టైం వచ్చింది సరిగ్గా అదే టైంలో ఇంకొక ఎదురు దెబ్బ తగిలింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తల్లికి పక్షవాతం కారణంగా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందాల్సి వచ్చింది అసలే ఆర్థికంగా చాలా కృంగిపోయిన తను అప్పు చేసి మరీ తన తల్లికి వైద్యం చేయించింది ఒక పక్క తల్లికి అనారోగ్యం ఇంకొక పక్క అప్పుల బాధలు ఇంకొక పక్క తన కెరియర్ లో సక్సెస్ అవ్వలేకపోయాననే బాధ అప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇలా చెప్పింది నేను నా కెరియర్ లో సక్సెస్ అవ్వలేకపోయాను అలాగే డబ్బు కూడా సంపాదించలేకపోయాను పూర్తిగా నా సమయాన్ని వృధా చేసుకున్నాను అందుకే ఈ రేసింగ్ కెరియర్ ని పూర్తిగా వదిలేయాలనుకుంటున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది ఈ ప్రశ్న ఉన్న తనకి ఈ ఐడియా ఎవరిచ్చారో ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ తన కెరియర్ ని వేరే దారి వైపు మళ్లించింది అదే అడల్ట్ ఇండస్ట్రీ ఈ నిర్ణయాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తీసుకున్న రెండు వేల ఇరవైలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఓన్లీ ఫన్ డాట్ కామ్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేసింది అందులో అశ్లీల చిత్రాలను అమ్మడం మొదలు పెట్టింది ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఒక మనిషి మంచి దారిలో వెళ్తున్నాడంటే ఎవ్వరికి నచ్చదు అదే చెడు దారిలో వెళ్తున్నాడంటే మాత్రం ప్రపంచం వెంటనే గుర్తిస్తుంది ఆకాశానికి ఎత్తేస్తుంది రేనా గ్రేసీ లైఫ్ లో కూడా ఇదే జరిగింది తన వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసిన కేవలం ఆరు రోజులకే ఇరవై నాలుగు వేల డాలర్ సంపాదించి పెట్టింది అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం పద్దెనిమిది లక్షలకు పైనే కేవలం ఆరు రోజుల్లో మాత్రమే అయితే ఈ సందర్భంగా డైలీ టెలిగ్రామ్ అనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇలా చెప్పింది నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నా
ఆ బిడ్డ తన బిడ్డ అని కొన్ని సోషల్ మీడియాస్ వల్ల తెలిసింది కానీ అది ఎంత మట్టుకు నిజమనేది ఎవ్వరికి తెలియదు ఎందుకంటే తనకి మ్యారేజ్ అవ్వలేదు తనకి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నట్టు కూడా ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు బహుశా తన ఫ్యామిలీ విషయాలని అంత సీక్రెట్ గా ఉంచితే ఈ విషయాన్ని కూడా సీక్రెట్ గా ఉంచడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యపోవాల్సిన విషయం లేదనుకుంటా అయితే తను యానిమల్ లవర్ కూడా తన ఇంట్లో మూడు డాగ్స్ ని పెంచుతుంది అలానే ఒక స్నేక్ ని కూడా పెంచుతుంది తన దగ్గర హార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్ ఫోర్డ్ ముస్తాంగ్ కారు కూడా ఉంది ఇవే అవి నేను ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు ఒక విషయం అయితే బాగా అర్థమైంది అందరికి నచ్చే పని చేసే కంటే మనకి నచ్చిన పని చేస్తేనే చాలా సంతోషంగా ఉంటాం కానీ అది వేరే వృత్తి అయింటే ఇంకా బాగుంటుంది రేన్ అగ్రెసీకి ఈ దారి మంచిదే ఉండొచ్చు కానీ ఇది సమాజానికి పూర్తి విరుద్ధం అయితే చాలా మంది అడల్ట్ ఇండస్ట్రీని వదిలేసి వేరే వృత్తిని ఎంచుకుంటున్నారు కానీ తను మంచిని వదిలేసి చెడువైపు వెళ్ళింది ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వృత్తిలోనూ ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది కామన్ కానీ ఫ్రస్ట్రేషన్ నే వృత్తిగా మార్చుకోవడం కరెక్ట్ కాదని నా ఉద్దేశం ఏమంటారు నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలానే పక్కన గంట సింపుల్ వస్తుంది దాన్ని ఆల్ అని చెప్పి యాక్టివేట్ చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఉంటాను బాయ